ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തീവ്ര ശ്രമം തുടരുകയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിങ്ങിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നതെങ്കിലും വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ കെ ശിവൻ പി ടി ഒയോട് പറഞ്ഞു ലാൻഡറിനെ കണ്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞെന്നും ഹാർഡ് ലാൻഡിംഗ് നടന്നിരിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്നും കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു വിക്രം ലാൻഡറിലെ റോവർ പ്രഗ്യാന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ഓർബിറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓർബിറ്റർ ഇപ്പോഴും കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഐ എസ് ആർ ഒ വ്യക്തമാക്കി ചന്ദ്രനെ ചുറ്റും പ്രതീക്ഷ അതേ ഓർബിറ്ററിൽ തന്നെയാണ് ഓർബിറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഹാർഡ് ലാൻഡിംഗിൽ ലാൻഡറിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് നമുക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ലെന്നാണ് കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കിയത് അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് വിക്രം ലാൻഡറിന്റെ ലാൻഡിംഗ് ശ്രമം പാളിയത് വിക്രമിന്റെ താഴേക്കുള്ള യാത്ര തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടതിലും വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളുടെ പരിധിക്കപ്പുറമായിരുന്നു ലാൻഡിങ്ങിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെ വേഗത അതിനാൽ ബ്രേക്കിംഗ് സംവിധാനത്തിന് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കാനായില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഓർബിറ്ററിന്റെ കൂടി സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയും അത് വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്താലേ കൃത്യമായ അനുമാനങ്ങളിലേക്ക് എത്താനാകൂ ഒരു ദിവസം ഏഴ് മുതൽ എട്ട് തവണ വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിലും ഓരോ ഭ്രമണത്തിലും ഓർബിറ്ററിന് വിക്രമിനെ കാണാനാകില്ല ഒരു ദിവസം രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് തവണ വരെയാണ് വിക്രം ഇറങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന പ്രദേശത്ത് പ്രദേശത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ ഓർബിറ്റർ കടന്നു പോവുക വേണമെങ്കിൽ ഓർബിറ്ററിന്റെ പ്രപ്പോഷൻ സംവിധാനം പ്രവർത്തിപ്പിച്ച ഭ്രമണപഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താമെങ്കിലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്ററിന്റെ പ്രവർത്തന കാലാവധിയെ ബാധിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇസ്രോ തൽക്കാലം അതിന് മുതിരില്ല ഓർബിറ്ററിന് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് മറ്റേത് ദൗത്യത്തെക്കാൾ മികച്ച ക്യാമറയിലാണുള്ളത് ഈ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ചിത്രങ്ങൾ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് തന്നെ ഗുണകരമാകും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വെറും രണ്ട് ദശാംശം ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ അകലെ വെച്ചാണ് വിക്രം ലാൻഡറുമായുള്ള ആശയവിനിമയം ഐ എസ് ആർ ഒക്ക് നഷ്ടമാകുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഘട്ടമായിരുന്നു ഇത് ലാൻഡറിന്റെ പ്രവേഗം ഘട്ടം ഘട്ടമായി കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനിടെയാണ് ബന്ധം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടത് ലാൻഡർ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രവേഗത്തിലല്ല ഇറങ്ങിയതെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിൽ അതിന്റെ നാല് കാലുകൾ ചന്ദ്രോപരിതലം തൊട്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതിനാൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ലാൻഡറിന് കേടുപാടുകൾ പറ്റാനും സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത പതിനാല് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി വിക്രം ലാൻഡറുമായി ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ തീവ്രശ്രമം തുടരുമെന്ന് കെ ശിവൻ വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ സമയം വൈകും തോറും അത്തരമൊരു ആശയവിനിമയത്തിനുള്ള സാധ്യത കുറവാണെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു എന്നാൽ സോളാർ പാനലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിക്രമിന് ഇപ്പോഴും ഊർജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാകും അതിനാൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിരിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം വരെ വിജയമാണെന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വിലയിരുത്തൽ ചാന്ദ്രപഠന രംഗത്ത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഓർബിറ്ററിന് ഇപ്പോഴും കഴിയും വിക്ഷേപണവും ഭ്രമണപഥം താഴ്ത്തലും അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിജയമായ വിജയകരമായത് ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ആശ്വാസം തന്നെയാണ് ഒരു വർഷം ചന്ദ്രനെ ഓർബിറ്റർ വലം വയ്ക്കുമെന്നാണ് കരുതിയിരുന്നതെങ്കിലും അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആയുസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ഏഴു വർഷം വരെ ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രന് ചുറ്റുമുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഉണ്ടാകും ചന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൽ കൂടുതൽ തീവ്ര പരിശ്രമം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഡി ആർ ഡി ഒ പറയുന്നു ലാൻഡറുമായുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ വെബ് ഡെസ്ക്